सो एज मास मॉन्स्टर्स ये वर्ड उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स को मिला है जिन्होंने साइज पुट ऑन करने की लिमिट को ही तोड़ दिया है लाइक like, जिन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल को ही चैलेंज करके रख दिया है फॉर एग्जाम्पल रॉनी कोलमैन मार्कस रोल जो कि 290 टू 295 पाउंड्स का वेट कैरी करके ओलंपिया के स्टेज पर उतरते थे बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जिसने मास मॉन्स्टर की डेफिनेशन को ही बदल के रख दिया है एंड इज द बिग रैमी सो so, ये कहानी शुरू होती है ऑन 16 सितंबर 1984 जब इजिप्ट के एक छोटे से शहर दैट इज़ एल सेबिया में ममदू मोहम्मद एल्सबिया का जन्म होता है एंड बचपन में ही ममदू को ये रियलाइज हो चुका था कि उनके फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है एज इज़ फादर वॉज अ फिशर मैन एंड बिसाइज इज फादर ममदू के दो बड़े भाई थे जो कि सेम बिजनेस दैट इज़ फिशिंग में अपने पापा का हाथ बटाते थे एंड उनको देखकर बचपन में ही ममदू एक स्टेबल इनकम के लिए अपने पापा का हाथ बटाने लगे एंड ममदू जब छोटे थे तब उनके पापा ने उनको एक निकनेम दिया था एंड दैट इज रैमी जिसका मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड इसी वजह से दोनों भाई भी उनको इसी नाम से बुलाने लगे फिर जैसे जैसे रैमी बड़े होते गए तो उनका बॉडी बिल्डिंग में एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा बट उस समय वो इंटरेस्ट बस बॉडी बिल्डिंग देखने तक का ही था लाइक like, वो बॉडी बिल्डर्स लाइक डोरियन येट्स एंड उनकी ग्रेनी फिजिक को देखकर काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे बट वो प्रैक्टिकली अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप नहीं था दिन जब रैमी बड़े हुए तो उनको थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्सपोजर एक्सपीरियंस करना था तो वो कुवैत जाकर काम करने के बारे में डिसाइड करते हैं एंड फर्दर कुवैत पहुंचकर वो वहाँ एज अ फिशरमैन काम करने लगते हैं टू सपोर्ट इज फैमिली एंड उस ड्यूरेशन में लाइक like जब वो काम कर रहे थे तो उनके एक दोस्त उनको ऑक्सीजन जिम के बारे में बताते हैं विच इज ओन्ड बाय द बॉडी बिल्डर बदर बुदाई एंड एज रैमी ऑलरेडी एक अच्छा स्ट्रक्चर कैरी करते थे एंड कहीं ना कहीं ये उनका इंटरेस्ट भी था सो फाइनली दो में ऑक्सीजन जिम में जॉब करने का फैसला करते हैं एंड वहाँ पर उनको जॉब मिल भी जाती है बिकॉज एज ए सेट कि बचपन से ही काम करने की वजह से वो एक अच्छा स्ट्रक्चर कैरी करते थे एंड वहाँ पर फिर वो जॉब करने के साथ साथ ट्रेन भी करने लगते हैं एंड देखते ही देखते एक साल के अंदर अंदर ही लाइक इन 2011 वो अपने वेट को 200 पाउंड्स तक लेकर जाते हैं एंड उनकी ये प्रोग्रेस देखकर जिम ओनर बदर बुदाई उनको और भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज ही वॉज वेइंग गुड एंड स्ट्रक्चर तो रैमी के पास ऑलरेडी था ही तो बदर बुदाई रैमी को कॉम्पिटिशन में उतरने की और जोर देते हैं एंड फाइनली इन टू रैमी अपना पहला कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं विच वॉज कुवैत गोल्डन कप एंड उसे आसानी से जीत जाते हैं एंड उनकी अमेजिंग विक्ट्री को देखकर बदर बुदाई उनको और भी दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की और पुश करते हैं एंड उसी साल रैमी एक और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं दैट वॉज अमेचर ओलम्पिया कुवैत जिसमें रैमी मैसिव टू पाउंड्स का वेट लेकर स्टेज पर उतरते हैं एंड उस कॉम्पिटिशन को भी ओवरऑल जीत उनको उनका प्रो कार्ड मिल जाता है एंड अब रैमी एक आई प्रो एथलीट थे एंड अगर दिस इज अ फास्टेस्ट दैट किसी एथलीट को इतनी जल्दी प्रो कार्ड मिला है लाइक like, रैमी ने लिटरली 2010 में ट्रेन करना स्टार्ट किया एंड 2012 में वो एक आई प्रो एथलीट थे एंड उसके बाद उनकी ये फिनोमिनल प्रोग्रेस को देखकर बदर बुदाई उनको खुद स्पॉन्सर करने लगते हैं एंड अगले ही साल दैट इज इन टू रैमी के करियर का टर्निंग पॉइंट आता है जब एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम रैमी के बारे में जानने लगती है इन द न्यूयॉर्क प्रो शो जिसमें रैमी विक्टर मार्टिनेज जो कि ऑलरेडी एक फेमस मस्टा ओलंपिया बॉडी बिल्डर रह चुके हैं उनको बीट करके फर्स्ट आते हैं एंड इस पॉइंट के बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर रैमी एंड वो उसी साल के मिस्टा ओलंपिया में हिस्सा लेते हैं जिसमें उनको डेनिस जेम्स कोच कर रहे थे विच वॉज अगेन अ गुड फ्रेंड ऑफ बदर बुदाई एंड उस कॉम्पिटिशन में उनको एट प्लेसिंग मिलती है एंड अगर पहले इतने बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए तो इट वॉज नॉट अ बैड प्लेसिंग क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को भी अपने बॉडी के बारे में ओवरऑल कॉन्टेक्स के बारे में काफ़ी नई चीज़ें पता चलती है जो कि उसको आगे इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है एंड एक्चुअली यही हुआ लाइक इन टू थाउजेंड एंड फोर्टीन बिग रैमी फिर से मिस्टर ओलम्पिया के स्टेज पर उतरते हैं एंड उनको इस बार सेवन्थ प्लेसिंग मिलती है एंड उसके अगले साल जब बिग रैमी फिर से इन 2015 थाउजेंड एंड फिफ्टीन मिस्टर ओलम्पिया के स्टेज पर उतरते हैं तो उनकी पोजीशन में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है एंड इस बार उनको फिफ्थ पोजीशन मिलती है एंड देन एक साल बाद दैट इज़ इन टू उनको फोर्थ प्लेसिंग मिलती है एंड गाइज इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान ऑडियंस को एक्चुअली बिग रैमी के पोटेंशियल के बारे में पता चल जाता है कि बिग्रामी में एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है बस उनको अपना पिक हिट करना है क्योंकि वो सभी विनिंग बॉडी पार्ट्स रैमी के पास थे जो कि एक मिस्टर ओलंपिया विनर के प्रीविजिट्स होते हैं 
उनको बस जरूरत थी अब पीक हिट करने की एंड अगले ही साल इन 2017 रैमी अपने पिछले सालों के कंपेरेटिवली स्टेज पर काफ़ी कंडीशन उतरते हैं एंड उनको सेकंड uh, पोजीशन मिलती है जिसमें फिल हीथ वाज अ ओवरऑल विनर एंड उस कंपटीशन को लोग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं जिसमें ऑडियंस के हिसाब से रैमी को जीतना चाहिए था क्योंकि उस साल फिल हीथ अपने uh, गट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड वहीं पर रैमी वॉज कैरिंग इज बेस्ट कंडीशनिंग टिल नाउ बट रैमी इसे भूल uh, अगले साल के टाइटल पर फोकस करते हैं डैट इज़ टू एंड इस साल ऑडियंस को भी लग रहा था कि रैमी जीतेंगे क्योंकि उनकी पोजीशन साल दर साल इम्प्रूव होती जा रही थी बट अगेन 2018 में रैमी अब पिक मिस करते हैं एंड उनकी पोजीशन गिर के उनको सिक्स प्लेसिंग मिलती है एंड इस पॉइंट के बाद रैमी अंदर से टूट चुके थे क्योंकि पिछले साल ही वो एक रनर अप थे एंड 2018 में वो टॉप फाइव से भी बाहर थे सो so उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उनको ये पता चल चुका था कि वो कुछ गलती कर रहे हैं इनफैक्ट उस गलती को रिपीट कर रहे हैं सो वो ऑक्सीजन जिम छोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि वो जान चुके थे कि उनको कुछ प्रोटोकॉल्स में चेंजेस करने की जरूरत है एंड वो 2019 के ओलंपिया के लिए एक नए कोच को हायर करते हैं एंड उनके अंडर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं बट कॉन्टेस्ट के कुछ हफ्ते पहले ही उनको एक मैसिव शोल्डर इंजुरी हो जाती है जिसकी वजह से वो उस कॉन्टेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एंड उसी के बाद आई का एक नया रूल पब्लिश होता है जिसके हिसाब से सिर्फ टॉप फाइव एथलीट्स को ही आने वाले मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी एंड बाकी एथलीट्स को पॉइंट इकट्ठा करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड एज वी ऑल नो कि रैमी को 2018 में सिक्स पोजीशन मिली थी एंड वो 2019 में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे सो इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया उनको किसी भी एक प्रो शो में पार्टिसिपेट करके उसे जीतना था जो कि रैमी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी एंड वो ट्वेंटी ट्वेंटी क्लासिक में पार्टिसिपेट करते हैं बट उसमें उनको थर्ड पोजीशन मिलती है सो नाउ इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिया 2020, उनको एक और प्रो शो को जीतने की जरूरत थी एंड इसीलिए और यूरोपा प्रो शो में हिस्सा लेने का डिसाइड करते हैं बट जस्ट बिफोर द कंपटीशन ही वो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19, एंड इसी वजह से वो उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एंड अब रैमी के पास कोई मौका नहीं बचा था टू क्वालिफाई फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया लेकिन उसी टाइम पीरियड में रैमी के पास एक इन्विटेशन आता है विच वॉज फ्रॉम आई एंड इट वॉज एन इन्वाइट फॉर 2020 ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन एंड उसे देखते ही रैमी को ये सबसे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सही में हकीकत में हो रहा है क्योंकि वो सारी होप्स खो चुके थे लेकिन उनकी उस कॉम्पिटिशन को लेकर चाहत ही शायद इतनी थी कि डेस्टिनी को भी एंड में अपना रुख बदलना पड़ा एंड उन्होंने फिर से एक नया कोच हायर किया विच वॉज चैट निकोल्स एंड साथ ही साथ उनको डेनिस जेम्स भी गाइड कर रहे थे एंड गई चैट निकोल्स रैमी को साल दर साल स्टेज पर देख के ये समझ चुके थे कि ही इज़ एक्चुअली ए डायमंड एंड उस हीरे को बस तराशने की ज़रूरत थी एंड उसी के चलते उन्होंने रैमी के मसल्स को फ्री करने की तरफ फोकस किया ताकि उनमें फाइबर्स एंड सेपरेशन विजिबली शोकेस हो पाए प्लस उन्होंने उनकी पोजिंग को भी काफ़ी हद तक बेहतर किया एंड उसी के चलते फाइनली जब बिग रैमी ट्वेंटी ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर उतरे सो दैट वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ रैमी एंड फाइनली जो सभी लोग बोल रहे थे वो चीज़ सच हो गई कि रैमी वाज ऑलरेडी ए मिस्टर ओलंपिया मटेरियल बस उनको पिक हिट करने की ज़रूरत थी एंड इस बार रैमी ने वो सही में करके दिखाया जिसमें स्टेज पर स्पेशली उनके कॉर्ड्स जो हमेशा से उनकी वीकनेस रही है वो एक अलग ही शाइन कर रहे थे एंड स्पेशली दैट मसल कॉल्ड वास्तुस लेटरलिस जो उनके ओवरऑल फिजिक की हाईलाइट थी एंड फाइनली रैमी विंस द ओवरऑल कॉम्पिटिशन एंड फाइनली ही इज़ द मिस्टर ओलंपिया ट्वेंटी एंड उनको पीपल्स चैम्प का भी अवार्ड दिया गया एंड गैस लिटरली वो बस एक इनविटेशन के बेसिस पर आए थे एंड ही वोन्स द ओवरऑल टाइटल एंड ऑल्सो द पीपल्स चैम्प अवार्ड लाइक दैट्स क्रेजी एंड यही सिलसिला 2021 में भी कंटिन्यू रहा एंड ही इज़ आवर करंट रनिंग चैम्प सो दैट्स अ स्टोरी ऑफ बिग रैमी फॉर यू दैट इज़ फ्रॉम फिशरमैन टू द करंट बेस्ट बॉडी बिल्डर